ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറായ മോഹൻലാൽ ചിത്രം ട്വൽത്ത് മാൻ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നു ചേട്ടനോടാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹം എനിക്ക് ഇടക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പാർഷ്യാലിറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എന്റെ ദത്തെടുത്ത് ആണോന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാശ് കൊടുക്കാനില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ മസാജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രകാശൻ പറകട്ടെ എന്നുള്ള സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മുടെ മൂന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യം ആൻഡ് അജു വർഗീസ് ആ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തി കാരണം ആ പ്രൊഡ്യൂസർ അധികം വർത്താനം പറയില്ല ഇവര് മൂന്നുപേരാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർത്താനം പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ആ അതന്നെ പണിയെടുക്കാൻ പുള്ളി ഉണ്ടായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഡയലോഗിൽ അടിക്ക് ഏഹ് ഹൈ പോപ്സ് പോപ്സിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വലിയ വലിയ സംവിധായകം ഈ വലിയ വലിയ സംവിധായകർ പറയില്ലേ വലിയ സിനിമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആ പ്രേക്ഷകരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അപ്പോ ഒപ്പം എത്താനായിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഏ വിശേഷേട്ടാ എങ്ങനെ ഇതിനെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റുന്നേ അല്ല എനിക്ക് ചില സമയത്ത് സംശയം തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു സുഖമില്ലാതെ നമ്മൾ തന്നെ ഇവരുടെയും വിശാഖനോട് ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഈ ധ്യാനിന് വിനീതനോട് എന്നൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ ഒരു ഇരുപത് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്ത് ആ ഇരുപത് ഇന്റർവ്യൂ ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇന്ന് വിനീതായിട്ട് ആ എന്തിനാ എന്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ഇല്ലാതെ ഒരു മണുകൊണാഞ്ചൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലാതെ 
പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ ആണല്ലോ ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെയും പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെയും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി പോകുന്നു ആ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോടാക്ക് ക്ലാരിറ്റി വേണമല്ലോ പറക്കട്ടെ അപ്പൊ പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് റാപ്പിഡ് ഫയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ പറയണേ അത് പറ്റത്തില്ല അവരവർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കൂടുതൽ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും തരണമെങ്കിൽ തരാം അങ്ങനെയാണേ പ്രകാശൻ പറക്കട്ടേക്ക് ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ജീവിതവുമായി ഒന്നിലധികം സാമ്യതകളുണ്ട് ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയണം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇപ്പൊ ചേട്ടനും അനിയനും വലിയ ഉത്തരവാ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലും മതി അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടേ ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിലുള്ള കഥ അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ചേട്ടനും അനിയൻ നിങ്ങളും ഭയങ്കരമായിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സ്നേഹം കൂടാറുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണോ അടിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ അമ്മക്ക് ചേട്ടനോടാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹം എനിക്ക് ഇടക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഭയങ്കര പാർഷ്യാലിറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് എല്ലാം അമ്മക്ക് ഞാൻ എന്നെ ദത്തെടുത്തുകയാണോന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആണ് ആണ് കഴിവില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിവ് കിട്ടണ്ടേ അത് ഇപ്പൊ കറക്റ്റാ അത് ശരിയാണല്ലോ കഴിവില്ല ഞാൻ പോവാ രാജ്യം ഒരു ചളി സ്വഭാവമില്ല അത് 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 ആയിരിക്കാം വീട്ടിലിരുന്ന് പലതവണ ചിന്തിച്ച ശേഷം വിവരമുള്ള പലരോടും ചോദിച്ച ശേഷമാണ് ഈ സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് വിശാഖ തീരുമാനം എടുത്തത് ഇല്ല ഞാന് ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഈക്വലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പടം അങ്ങനെയായിരുന്നു ലവകാശൻ റാമയും പ്രകാശൻ മാർഗട്ട് മൂന്ന് പേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥകളെ പറയാറുള്ളൂ പോടാ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ എന്ന സിനിമയിലെ എന്റെ കഥാപാത്രത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതവുമായി യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ ബന്ധം ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം പറയട്ടെ ഞാൻ രണ്ട് സീനേ ഉള്ളു ആണോ അതല്ല പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് ഒരാൾക്ക് വലിയ കാശ് കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അതല്ല അതായിരിക്കാം ധ്യാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ ഏറ്റവും നല്ല വേഷംഷനേക്കാളും എനിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നടൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയ വേഷം പ്രകാശം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് വീണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ 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 പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ പറന്നോട്ടെ അതുപോലെ ധ്യാൻ പറന്ന് പറന്ന് നടന്ന ഒരു സംഭവം പറയാ പറന്ന് പറന്ന് നടന്ന സംഭവം ഞാൻ പറക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നി പറന്നോണ്ട് നടക്കുന്ന സന്തോഷം നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഉന്മാദാവസ്ഥയിലായ 
എനിക്കോ എനിക്കങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ അഡിക്റ്റഡ് ലൈഫും അല്ല അതാണ് പ്രശ്നം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ലഹരി കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ആ ഇടി കിട്ടിയപ്പോ ശരിയായിരുന്നു കിളി പറന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥ എത്തിയായിരുന്നു എനിക്ക് കഴിവില്ലല്ലേ പറയാൻ അങ്ങനെയല്ല സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ തുടങ്ങിയതാ അത് ധ്യാൻ തന്നെ ഇല്ലാണ്ട് അടുത്തത് പ്രകാശം പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതം കഴിഞ്ഞു ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അതിനു വേണ്ടിട്ട് അതായത് സ്ലോ ആയിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ഏഹ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊക്കെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെ അല്ല ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ഡയറക്ട് ചെയ്തേന്ന് അല്ലേ ആ സത്യല്ലേ ആ അതെന്നെ എഴുതിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കാം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഉണ്ടായ വേദനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ രാവിലെ പത്ത് വണ്ടിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതി വെക്കും രാവിലെ ഓരോ പറയും പത്ത് ആന മതിയെന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മള് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ കുറെ എടുക്കാൻ പറ്റി കുറെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും അവര് രണ്ടു മൂന്ന് പണി നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് മാറി ഒന്ന് കുറെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടായി അത് കാരണം അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ പടം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വാഷൻ ഡ്രാമ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫൈനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര ബ്ലോക്ക് ബസ് ആയ പടം ആ സമയത്ത് കാരണം ഇതേപോലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ലവ് ആഷൻ ഡ്രാമ ടു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കാരണം ഇപ്പൊ തിയേറ്റർ പെർസ്പെക്ടീവില് തിയേറ്റർ പെർസ്പെക്ടീവില് അല്ല ശരി ഈ തിയേറ്റർ പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ശരി അതിനൊരു അതിനൊരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പടത്തിലും ക്യാർക്ക പഞ്ച്നാമ ഹിന്ദിയിൽ പ്യാർക്ക പഞ്ച്നാമ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കുറെ അതെ പറയാ അതിന് ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ പടങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയ പടം ലവേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ലവേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പരമാവധി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയോ തെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഇവർ കൊണ്ടുപോയി കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ ടിനു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പാട്ടാണ് ആ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ ഡ്രാമയുടെ സമയത്ത് ചെലവ് കൂട്ടാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഈ മോളിന്റെ വാടക കൊറേ ഇത് നല്ല രസമുള്ള ചെലവ് വന്ന മോളിന്റെ വാടക ഈ ഷൂട്ടിന്റെ ഒരു ചെന്നൈയിലാണ് ഈ മോള് റെന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ചെലവ് പരിപാടിയൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആളെയും രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ ആളെ വേറൊരു ബില്ലും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു മസാജ് ചെയ്തതിന്റെ ഇതിലും ഇരുന്നിട്ട് വെച്ചാൽ മോളിന്റെ താഴ മണിക്കൂറിന് ഇത്രയും പൈസ ഇതിന് പറയാം അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് അവരോട് മസാജ് ചെയ്തിരിക്കുക രാവിലെ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി മസാജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ പോലും കൊടുക്കാനില്ല ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ തോന്നുന്നുല്ല ആ മസാജ് ചെയ്ത നാല് മണിക്കൂറിന് ആ മസാജ് ചെയ്യാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും തെറി വിളിച്ചില്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മനസ്സുണ്ട് ആ സമയത്ത് എല്ലാരും തെറി വിളിച്ചത് അതായത് ഈ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധി ഞാൻ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യത്തെ കാശ് ഉണ്ടല്ലോ തുടക്കം ലാവിഷാണെന്ന് എല്ലാം നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നാച്ചുറലി നമുക്ക് സിനിമ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ 
അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ രണ്ടായിട്ടിരിക്കില്ലേ അയ്യോ ഇവൻ പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആ വിശാഖിന്റെ മനസ്സ് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടും പറയുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അത് പറയും ുംറ്റ് <laughs> 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 പിന്നെ ഇവരുടെ പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നല്ല ബൾക്ക് ഡീലിങ്സ് നടത്താറുണ്ട് പേഴ്സ് കബേർഡ് ചേട്ടന്റെ പെട്ടി ചേട്ടന്റെ പെട്ടിന്ന് പെട്ടിന്നൊക്കെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ അട്ടിക്കൊക്കെ ചിലപ്പോ ഈ പുള്ളി പാട്ട് പാടാൻ ഒക്കെ പരിപാടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കും ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിക്കും മോളിന്ന് എടുക്കൂല താഴെന്ന് എടുക്കൂല എടേന്ന് ഒരു നാലും ചെന്ന ഇങ്ങനെ എടുക്കും ഇത് ചേട്ടനേക്കാളും കൊടീശ്വരനല്ലേ ഞാൻ ധ്യാനം തമ്മില് ഞങ്ങള് തമ്മില് ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങക്ക് ആർക്ക് നോക്കിട്ട് ഒരു സാമ്യതയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിലുള്ള മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവര് രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ എന്നാലും സമയം പോണല്ലേ സ്പോണ്ടൈനിയസ് ഹ്യൂമേഴ്സിന്റെ ആൾക്കാര് പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഫുഡീസാ ഇതേപോലെ ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണുണ്ട് ഇപ്പൊ സെറ്റിൽ പോയാലും നമ്മൾക്ക് ഒരാള് മീറ്റിംഗ് വന്നാലും ഇവര് വലിപ്പം ചെറുപ്പം ഇല്ലാതെ എല്ലാരെയും ഒരേപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇതില്ല ഞാൻ എന്റെ ഷൂസ് കണ്ട നൈക്കിന്റെ മണ്ണ് പിടിച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡൂപ്പ് ഡൂപ്പ് ഇതിന്റെ ഡൂപ്പ് ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് മറ്റേ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റഡ് വാച്ച് ഇത് ശ്രാവൺ നന്ന മലർവാടിയില് അവൻ ഈ അടുത്ത് വന്ന് വാവണ്ടി ഇല്ല ഇനി അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിന് 
ഇവിടെ നമ്മള് ഞാനും നമ്മളാണ് ഇവിടുന്നോ വന്ന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഏതോ മറ്റേ ബാംഗ്ലൂർ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അവനെ കൊണ്ട് ബാത്ത് ഉറപ്പിക്കാതിരിക്കാ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ അല്ലിക്ക് ആഭരണം വാങ്ങാൻ നീ പോണ്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നീ ഇപ്പൊ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ അല്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് അങ്ങനത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നേ ആരുത് വീണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നേരം എടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു വീണയുടെ ഇന്റർവ്യൂ എന്നല്ല പൊതുവേ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കൂ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടാ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കുറ്റം പറയാ ഞാൻ അവരെ ഒന്നും വിളിച്ചു ബാബുചാരം ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇവരോട് ചോദിച്ചു ചെലവാക്കാൻ നോക്കൂ ഇനി ഇവരെല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നയൻതാരയുടെ സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും അധികം ആസ്വദിച്ചത് ഇതിൽ ആരാണ് നമ്മൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായി നോക്കിയോ എന്നൊക്കെ കൊളോക്കിലി പറയും അത് ആരാണ് എന്നോട് ആദ്യം തന്നെ കഥ കേട്ടപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രൊഡ്യൂസറിനൊന്നും എന്റെ നമ്പർ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നെ എന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ ഇവിടുന്നോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മതി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് ഉൾപ്പെടെ ആണെങ്കിലും റെമ്യൂനറേഷൻ ആണെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിന്റെ ബാക്കി ക്രിയേറ്റീവ് സൈഡ് ആണെങ്കിലും ഡിറക്ടറോട് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ അടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സെക്കൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ തേർഡ് സ്കെഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത് സ്കെഡ്യൂൾ ഒക്കെ ആയപ്പോ ഒരു കണ്ടുപരിചയൊക്കെ ആയല്ലോ അടുത്തൊന്നും അഭിനയിക്കണ്ടല്ലോ ാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് നയന്താരെ 
അതിന്റെ കഥ എഴുതിയത് ധ്യാൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തോണകളൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ധ്യാന് അതായത് നേരത്തെ ഒരു കഥ അച്ചുടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്താണ് ഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതും വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് കഥ പറയണത് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ സീൻ ഓർഡർ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്കെലിട്ടൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ എഴുതിട്ടാണ് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ എഴുതാറ് പൊതുവേ ഇങ്ങനെ അവിടെ കുറെ പേര് കണ്ടു അപ്പൊ ഇത് മാത്യൂസിനെ അവനെയും കണ്ടപ്പം അവരെവിടെ ആലോചിച്ചു ശരിയാ ശരി ഉറപ്പാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പണ്ട് ഞാനേ അതെ ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞാല് കാണുങ്ങള് മാത്രം അടിച്ച അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല കോഴികളാണ് പെൺകുട്ടികളിലും അപ്പൊ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എന്റെ വീണേക്കട ബസ് സ്റ്റോപ്പ് തിരുവനന്തപുരം അപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുക അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിച്ചില്ല അവിടെ പോവൂല ഒരു മാസത്തിന് നിർത്തി നിർത്തി അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവൻ അവിടുത്തെ പെരുക്കട വണ്ടികൾക്ക് ആ പെരുക്കട ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള അസ്ഥാന കോഴിയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവൻ ഒരു പെൺകുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും വരും പലരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഈ കുട്ടീനെ ഈ കുട്ടി അവിടുത്തെ ഒരു വിമൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുക ഇവിടെ എടുക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അജല്ലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവര് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഏറ്റെടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ മേജർ മഹാദേവനെ പോലെയാ അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അളിയ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അവിടെ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കുട്ടീനെ ആദ്യം നമ്മളെ പ്ലേസ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണല്ലോ ഞാൻ പോയി ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ബസ് നിൽക്കുന്നു രാവിലെ കുട്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കൂടെയുള്ള രണ്ട് കോഴികൾ കൂടെയാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ കോഴികൾ കൂടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്നെ വിളി തിരിച്ചിരിക്കണോ എല്ലാം ഞാൻ അവനും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം പോയി മൂന്ന് ദിവസം ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി പോയി ബസ് കയറി പോയി അങ്ങനെ ഈ വിമൻസ് കോളേജ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ അപ്പം ഐ കോണ്ടാക്ട് പോലും തരുന്നില്ല ഈ കുട്ടി ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ നോക്കി പിന്നെ നാലാമത്തെ ദിവസം ഒക്കെ അവൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ വിട്ടു അപ്പൊ ഇനി വേറെ റൂട്ടില് വളർക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഈ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ കാമുകി വഴി ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തു അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രീനിവാസന്റെ മോനൊക്കെയാണ് ഓ എനിക്കറിയാവനെ ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ടോ എനിക്കറിയാവനെ ലോക കോഴി എന്നെ പറ്റി പറയാ ഈ കുട്ടി കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞൊക്കെ ലോക കോഴി അവൻ അന്ന് അവിടെ അവന്റെ ഒരു ചോന്ന ഡ്രസ്സും ബ്ലൂ പാന്റും മറ്റേ ഈ ബാഗും മറ്റേതും മറച്ചേതും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കാര്യം രണ്ടാം ദിവസം വന്നപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ മറ്റേ മുടി അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ച് മുടിയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുടി മറ്റേത് അവൻ എന്താ എന്നെ അങ്ങ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് കിടന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ മൂന്ന് ദിവസം നിന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവളെ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി കണ്ടു കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ദിവസം എനിക്ക് ഇവിടെ മുഖം പോലും എനിക്ക് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ
പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ദിവസം പോയപ്പോൾ ഉള്ള ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പാൻറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കളറ് ബാഗ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷഡിയുടെ കളർ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഞാനോട് ചോദിച്ചു നീ ആണോ കോഴി അല്ല ഞാനാണോ കോഴി എന്ന് വെച്ച് ആ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമ്മളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടി ഞാൻ പോലും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ വായനോട്ടം അത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആണുങ്ങളെ മാത്രം അങ്ങനെ അടിച്ച് അച്ഛാ ഇങ്ങനെ നടന്ന പോരാ ഇനി കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ വേണം എന്ന് നമ്മള് സിനിമയിൽ പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ മാറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ധ്യാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആ ഈ സിനിമ എഴുതിയത് വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഐ സാധനം ആണ് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയായിരുന്നു ഇല്ല അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയല്ല പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് ഡെയിലി ആറര മണിക്ക് ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ പോവാ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ പക്ഷെ ഈ പടം ഞാൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ ആറര ഏഴ് മണിക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റ് പോയി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിലെ ചേട്ടന്മാരുണ്ട് ലവേശൻ റാമ സാജൻ ബേക്കറി പ്രകാശ് വർക്ക് ചെയ്തു ലവേശൻ റാമ സമയത്ത് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പതും പത്ത് മണിയെല്ലാം ആവും ഈ രണ്ട് പടവും കറക്റ്റ് ആറ് മണിക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങും ഒമ്പരയ്ക്ക് അവരോട് പറയണേ ഞാൻ കാരണം രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങണ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്ത് പോകും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പേരന്റ്സിന്റെ ബ്ലെസ്സിംഗ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ആളെ എനിക്കറിയാം അതല്ല ക്ലൂ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ടൈറ്റിൽ തരാം അത് ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് പേരിലെ സീരിയസ് പേഴ്സൺ ആരാണ് വേഗം പറഞ്ഞേ കോമഡി പേഴ്സൺ ആരാണ് ഇന്റർവ്യൂൽ അവനാണ് ജീവിതത്തിൽ ഞാനാണ് ചാളു ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്തോടുള്ള ചെലവാക്കൽ ഉത്തരവാദിത്തോട് കൂടിയുള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രകാശൻ പറക്കട്ടെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് മൂന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനുള്ളത് ഗുഡ് ഫാമിലി ഫിലിം പിന്നെ ദിലീഷ് ഏട്ടൻ മാത്യു സൈജു കുറു ഗോവിന്ദൻ നിശ ചേച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇവർ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളല്ല സുഹൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സിനിമയിലുള്ളവരാണ് അറിയാം നല്ല പരിചയമുള്ളവർ അപ്പം ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പം ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ആ വേഷം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ദിലീഷ് ഏട്ടൻ ചെയ്ത വേഷം പക്ഷെ തന്നില്ല അപ്പം വെറുതെ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പം ആ അസോസിയേഷൻ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആ കാര്യം സ്ഥിരമുള്ള കൂട്ടുകാരെ വെച്ചെടുക്കുന്ന പടമല്ല പുതിയ പുതിയ അഭിനയ സാധ്യതകളുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് മനോഹരമായി നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ആ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ കാണോ തീർച്ചയായിട്ടും കാണും സത്യം എന്റെ ധ്യാനം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മുത്തല്ലേ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒഴിവാക
പ്രകാശൻ പെർഗട്ടെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കാണും ജൂൺ പതിനേഴിന് അല്ലെ ജൂൺ പതിനേഴിന് എല്ലാവരും തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി സിനിമ കാണുക ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടീം എന്തെല്ലാം സിനിമ അടിപൊളിയാവട്ടെ ബമ്പർ ഹിറ്റ് ആകട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറായ മോഹൻലാൽ ചിത്രം ട്വൽത്ത് മാൻ ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ സ്ട